दोस्तों मैं गुलरज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे दोस्तों और दोस्तों आज मैं सोच रहा था कि मैं मटकी में छेद कर रहा था तो मैंने सोचा कि वीडियो क्यों ना बना दूँ हालाँकि एक पहले वीडियो बनाया था मैंने लेकिन वो अब काफ़ी पुराना हो गया तो इतना देख नहीं पाते होंगे दोस्त और भाई जो नए हैं उन्हें पता नहीं होगा तो मैंने सोचा मटकी में मैं एक छेद करने का वीडियो बनाता हूँ आपके सामने और मटकी का जो साइज़ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ देखिए बजरी तोतों का मैंने आपको पहले भी बताया था कि मटकी का साइज़ इतना होना चाहिए आ, ये मटकी का जो अंदर से देखिए आप साइज़ के इतना होना चाहिए कि इसमें एक जोड़ा आ जाए और उसके साथ उसके बच्चे आ जाए यानी नर्मदा दोनों आ जाए और छः बच्चे होते हैं तकरीबन एवरेज ऐसा मानिए छः सात बच्चे होते हैं तो छः सात बच्चे और उसके अलावा नर और मादा दोनों आ जाएँ क्योंकि क्योंकि नर भी कभी कभी अंदर बैठ के बच्चों को फीड कराता है तो, तो दोस्तों उसमें इतना साइज़ होना चाहिए कि जैसा मैंने बताया आपको कि नर मादा और उनके बच्चे छः बच्चे उनके या सात बच्चे जितने भी हों तो वो आ जाएँ छः सात बच्चे और नर मादा आ जाएँ इतना साइज़ होना चाहिए मटकी का और फिर बच्चे जब बढ़ते हैं तो और ज़्यादा फिर जगह की ज़रूरत पड़ती है तो फिर इतनी जगह मैं समझता हूँ ये मटकी जो आप देख रहे हैं ये देखिए ये मटकी इतनी जगह इसके अंदर जो जगह है इतनी काफ़ी होती है तो दोस्तों अब मैं इसमें छेद करना बताता हूँ आपको कि छेद कैसे करते हैं तो ये देखिए मैंने बताया था आपको कि ऐसे आप राड ले लीजिए ये राड है अगर आप देख पा रहे हो तो ऐसे आप कोई सी भी राड ले लीजिए लोहे की राड है आपको मटकी को ऐसे हाथ में पकड़ना है और ना कि आपको ऐसे रख के छेद नहीं करना है बाकी ऐसे हाथ में रख के आपको पकड़ना है और इस तरह से आपको छेद करना है तो मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह से छेद करना है मटकी में तो दोस्तों ये राड लेके और दे और छेद का करना है वो भी बता देता हूँ मैं आपको ये जो आ, कोर दिख रही है आपको आ, कोर के ऊपर ये देखिए यहाँ से जाना चाहिए इतना ये गोला बनाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन आ, मैंने आपको बता के बता रहा हूँ कि ये छेद इतनी जगह में होता है छेद जो है ये नीचे यहाँ तक आना चाहिए कोर तक ये देखिए दोस्तों ऐसा छेद होना चाहिए तो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे छेद करेंगे ये देखिए ये आप जब पांच छः छोटे मारेंगे इस तरह से तो फिर ये इसमें छेद होने लगेगा ये धीरे धीरे देख रहे हैं आप देखिए छेद हो गया तकरीबन अब इसको बस इतना बड़ा छेद हो गया अब इसको इसकी फिनिशिंग कर लेते हैं देखिए दोस्तों ये छेद हो चुका है और इस तरह से आपको छेद करना है और इसको थोड़ा सा और आप चाहें तो गोल करने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि ये और अच्छे से गोल हो जाए जिधर जिधर से आपको लग रहा है तो इसको बहुत अच्छा गोल बना लीजिए छेद को देखिए कितना ये छेद हो गया है ठीक ठाक थोड़ा सा इधर से भी कर देते हैं तो ये बिल्कुल अच्छा लगेगा आप गोल हो जाएगा बिल्कुल ये देखिए इस तरह से आपको छेद करना है मटकी में और मैंने इसी तरह से सब मटकियों में ऐसे ही छेद करता हूँ दोस्तों देखिए ये हो गया ठीक ठाक छेद अब ये जो मैंने बताया था आपको कि ये नीचे बस यहीं तक आना है आप चाहें तो थोड़ा सा और कर सकते हैं बाकी बस कोर तक आए तो अच्छा रहता है तो बस ये स्टाइप तो ये देखिए दोस्तों ये छेद हो चुका है और मटकी में और अब ये देखिए ठीक ठाक छेद है ना और अब दूसरी मटकी में बताता हूँ मैं आपको छेद करना अब इसमें कर लेते हैं तो वो इसमें ये देखिए मैंने गोला बनाने की ज़रूरत नहीं है जैसे मैंने वो बना के बताया था आपको बस आपको सिर्फ जो करना है छेद ये देखिए
देखिए दोस्तों इसमें भी छेद तकरीबन इसमें भी छेद हो गया और बस इसको भी अब अच्छे से गोल कर लेते हैं बाकी इसके जो कोरें दिख रही हैं कहीं कहीं आप चाहें तो इससे बारीक राड भी ले सकते हैं जैसे पेचकस होता है पेचकस टाइप की कोई राड होती है ना वो भी ले सकते हैं तो ये उससे ये बारीक काम आप फिर बाद में कर सकते हैं इसको इसकी गोला छेद की जो फिनिशिंग वगैरह बारीक राड लेके भी कर सकते हैं बाद में तो ये देखिए ये बेहतरीन इसका भी छेद हो गया है तो दोस्तों इस तरह से आप छेद कर लें और मैंने जैसे बताया कि हाथ में रख के ही छेद करें तो अच्छा है और नहीं तो मटकी नीचे रख के तो खैर छेद होता ही नहीं है और मटकी फूट जाती है नीचे रख के तो छेद कर ही नहीं सकते इसे हाथ में ही रख के करें आप हाथ में बिल्कुल ऐसी मटकी ऊपर रहे और उसको आप ऐसे छेद कर लें देखिए दोस्तों ये भी अच्छा खासा छेद हो गया और बस इतना ही टाइम लगता है छेद करने में देखिए मैंने दो मटकियों में छेद करके आपको बता दिया इतनी देर में तो इस तरह से बस आपको छेद करना है और तो दोस्तों ये मटकी में अब छेद हो गया है अब आप ये करना है आपको कि इसमें तार बांध के और इसे लटका देना है तो तार जो यूज़ करना है तो वही ये सेंटिंग वाला वायर होता है इसे सेंटिंग वाला वायर कहते हैं जो छत में सेंटिंग वगैरह बांधते हैं तो उसमें इस, इसका यूज़ होता है तो ये दस बीस रुपए का मिल जाता है ये बीस रुपए का वायर मैं लेके आया था दुकान से और हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाता है आमतौर से तो ये जो वायर है इसको आप ये देखिए मैंने ऐसा कर लिया इसको वायर को दोहरा कर लिया वायर को और दोहरा कर लिया तो आप इसको ये करना है कि ये जो छेद दिख रहा है ना छेद के आपको अपोजिट में ऐसे ऐसे तार बांधना है ये देखिए छेद इधर रहे और तार बिल्कुल इसके अपोजिट में यहाँ पे आपको बल दे देना इसमें ऐसे करके ये देखिए अब आप चाहे तो ऐसे भी बांध सकते हैं और चाहे तो एक आध बल आप और दे दें ऐसे करके बांध दीजिए आप उसको मटकी को लटका दीजिए जहाँ भी बांधना है तो ये अब आपको तार दिख गया कि किस तरह से बांधना है दोस्तों अब ये तार जो है अब तो बांधना आसान नहीं फिर कहीं भी आप इस तार से बांध सकते हैं और फिर मैं जो मटकी बांधता हूँ वो मैंने आपको बताया था तो मैं क्या करता हूँ कि एक तार और लेता हूँ और जैसे ये तार है तो मैं इसको जैसे मान लीजिए ये तार है तो इसको मैं काट लेता हूँ और काट के मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि एक यहाँ से लेता हूँ और यहाँ से लेके मैं इस तार को ऐसे करता हूँ और ऐसे करके अगर जैसे मटकी जैसे मटकी को बांधते हैं और मटकी थोड़ी सी ऐसी लटकी भी रहती है तो ये दोनों तार भी एक इधर बांध देता हूँ वहाँ कहीं जगह होती है पिंजरे में और वहाँ कहीं जगह होती है पिंजरे में और ये तार को मैं ऐसे बांध देता हूँ तो ये मटकी थोड़ी सी ऐसी हो जाती है इसको ऐसे बांध देता हूँ बीच में और इसको ऐसे ऐसे करके बांध देता हूँ तो दोस्तों ये था मटकी लगाने का तरीका आप इसमें ढक्कन भी फिर बाद में ढक्कन लगा दें हो गए आपकी मटकी लग जाती है इस तरह से तो दोस्तों ये था मटकी लगाने का तरीका अब अगला वीडियो बनाऊंगा तो फिर आपसे मुलाकात होगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए कीजिए ताकि जब भी कोई मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो आपकी नोटिफिकेशन पे आ जाएगा